A harmadik videómban a legalapvetőbb funkciókat fogom bemutatni. Összeadást, kivonást, szorzást, osztást, átlagot, illetve a táblázatban lévő legkisebb, illetve legnagyobb számnak az automatikus meghatározását. Leírkálunk különböző helyekre. számokat így és ebbe a sorba beírom az, hogy összeg kivonás osztás szorzás Itt van ez a funkciósor, ami érdekes számunkra az Excelbe, tehát itt mindig a téglalapban, tehát ebben a téglalapban megjelölt dolgok láthatók, rögtön látható akár is a képlet, hogyha majd látjátok, hogy mire gondolok pontosabban. A számokat az Excel nem úgy adja össze, hogy 12 plusz 55 plusz 666 plusz 888 és a többi, hanem úgy adja össze, hogy meghatározza neki a pozícióját a helyét. Az ott van, és ez, ez a szám a B oszlop 3-as sorában van, ez a szám a C oszlop 7-es sorában van, és ezeket adja össze. Mindegyik Excel funkciónak a megkezdése előtt, mi nekünk el kell, tehát egy egyenlőséggel kell megadnunk, ezzel indul minden képlet. A hozzá az összeget, tehát ugye a számok összegét úgy tudjuk megkapni, hogy ugye a különböző helyeken lévő számokat ugye egy összeke vagy adjuk, ezt úgy tudjuk elérni, tehát hogy az egyenlőséggel bent van, rá kattintunk a pluszra, majd a billentyűzet numerikus részén a plusz jel, majd ugyanígy a többit is. Jelöljük. és hogyha megvan az összeadásunk, tehát ez az, amit mondtam, hogy ö, helyeket határozza meg, és itt van az a képlet, ami alapján ő megkapja az összeget, és hogyha ütünk egy entert, akkor megkapjuk a mindegy, mindez öt számnak az összegét. Hogy ez mennyire Valóban úgy működik, hogy hát hogy a C23-asban lévő számot adjuk össze, meg tudjuk ezt akár változtatni, egyből változik a cifra a száma végesze. Kivonásnak a, funkt, kivonásnak a jele ugyanúgy, mint hogyha klasszikusan matekból írnánk a, a, a szimbólumokat, tehát kivonjuk az egyik számot a másik számból például. Nyitünk egy entert, vagy akár ide egy kisebb legyen. Ez, ez, és így néz ki. És hogy ezt megváltoztatjuk, a számsorunk is rögtön változni fog. Osztást úgy tudunk végbe vinni, hogy szintén egyenlőséggel, és Például ez, az osztás a numerikus része billentyűzete, az az is a felte vonal jelenti, tehát nem a kettős pont, a kettős pontnak más funkciója van. És nézzük például ezt, ez ennyi lesz. 
Az előzőekben már az előző videóban mutattam a tizedes veszélynek a, a helyzetét, hogy hogyan tudjuk meghatározni. Az egyik, funkció, az egyik helye, hogyha ugye jobb klik, ráményünk a cella formázása, és beálltjuk a számokat, és itt a tizedes veszőt állítgatjuk, leokézzük, vagy pedig itt is tudjuk akár növelni, illetve csökkenteni. Szorzás. A szorzás megint ugye egyenlőség jelleg kezdődik. Ez és a numerikus részén a billentyűzet van a csillag, szorozva ezzel, és egy enter, és megkapjuk az összeget. A minimális legkisebb értéket pedig szintén egyenlőség jelle, és beírjuk azt, hogy min, majd pedig kinyitott zárójel, és látjuk itt már ő puskát is mutat nekünk, hogy hogy tudjuk ezt elérni. Pontos veszővel, például első szám, aztán másod, első szám, utána e, kell majd a pontos veszőt meghatároznunk. Ez, 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 és ez. Na, ez megvan minden, mehet a zárójának is a bezárása, és üthetünk egy entert. Valóban a 12-es szám a legkisebb ezek közül. A legnagyobb számot pedig azt írjuk be, hogy max. Megint végbötyök tessük. számokat zárja bezárva és valóban 888 a legnagyobb átlagot úgy kapunk megint egyenlőség most nem vagyok biztos benne hogy a magyarban ez működik -e? de azt mondták hogy ez már nem, nem adja meg, tehát az averagét kell bepötyögtetnünk, magyarba pedig az, hogy átlag, és egy entert, és az átlagunk valóban, bízunk ebbe az Excel programba, valóban 358,2, és még adjuk két tizedesre. 358,20 fog lenni az átlag.